你随攻击的强于我但别逼我打不了我们同归于尽修雅我虽曾倾慕于你但此刻我可不会手下留情难道你以为我会让你活着回去不成在我狩猎技术后之后趁机偷袭哼哼嗯若不是为了夺得金河与他们厮杀伤了我的右臂你根本不是我的对手没错我本想利用你耗掉那群畜生的体力然后再出手搏杀没想到你竟能全身而退还
，分别由金行宗、黑焰宗、白玄宗三大势力控制，居民也只生活在这种重力极大的圆洞星上。在这里，即便是婴儿，一出生也要承受七八千斤的重量。如此说来，就算是婴儿，也有不错的实力。啊，那此刻你的实力算何等级？我虽然修炼时间不足百年，但胜在修炼速度极快，已接近王级实力。不知道大人现在是何等级？你认为我是什么等级呢？难道，难道是十八星王级？你猜不透的，别问了。我发现有三个金属兽冲过来了，速度很快、啊。大人可知道是什么等级的？都算是王级。至于多少星，你交上手后自然就知道了。都是王级，还三只。放心，我在后面看着呢，你尽管上去打这些金属兽实力不弱，质量却这么低。此番目的地是何处？如有任何我能效劳的地方，但凭吩咐。啊，我多年在荒芜星球上流浪苦修，现在修炼遇到了瓶颈，自己也不知道去哪里才能找到突破机缘。啊，原来如此。那大人可以先去我们村，村中也许有长者知晓。那就麻烦你了。啊，对了，以后别叫我大人了，我叫刘星。刘星先生，走吧。好。我回来了。回来了。出去一个多月了，可有什么收获？收获，<笑>你们看，哦，王级金属兽晶核，你真了不起！哼，小雅的潜力一直很高，现在的实力也是村里同年龄段前十的了。嗯。修、嗯、雅，这位高手是，我怎么从未见过？哦、大伯，我此次出去。差点被金阳村的续宗陷害，命丧他手。正是因为刘星先生出手相助，我才能活下来。取手之劳罢了。修雅，刘星先生既是你的救命恩人，自然也是我们全村的恩人。你定要全力回报于他。如果有什么难处，整个桑纳村都会帮助刘星先生的。知道了，大伯，我定会好好待刘星先生的。对了，刘星先生，救命之恩无以为报，有什么事情尽管吩咐。啊，有劳了。此刻你既已得到金河，还是去好好修炼一下，嗯，顺便将身上的伤养好。我也要去修炼一阵，等你伤好了，我们再一同去找你们的长老。嗯，那我就不打扰先生了。嗯。我刚才幸而有搜魂一法，才知晓了暗星界诸多规则，否则定然会有破绽。三十六试炼暗星，适合从一星王级到十八星地级三十六级高手试炼，能够在哪个暗星坚持一个时辰
便算是哪个星级的高手。有意思，可惜前往试炼暗星必须要有身份星钻，身份星钻又只能从当地的长老处获取。还是先不想这些了，先去修炼续宗记忆里的金行宗功法，起码别让人从功法上看出问题。没想到这暗星界修炼所吸收的，竟然不是元灵之气，而是经过转换后的金属性能量。看来必须布置一个金属转换阵法，才能修炼金行宗功法。我在担心什么？这可是江兰界啊！在这里，我是无所不能的。法阵启动。你是金阳村村长，现在一口气带全村高手闯入我桑拿村，是什么意思？我们来就是想问你修雅一件事。什么事？你为什么要杀旭宗？大家练的都不错、啊。嗯、百里之外的村庄可是你们的金阳村。是的。此刻正有一大群金属兽。数量不下一千只，正在赶往你们的村子。一千只，虽然数量较多，可是杀光他们也是有可能的。不要太自信，刘星大人，金属兽本就是我们成长试炼的对象，对付他们就是我们的日常生活。就算有一千只金属兽，又有何妨？我们村的修炼者自会料理他们。要是他们对付不了呢？还有长老大人在，不会出那样的事。刘星先生有所不知，守护长老的作用就是守护这颗原动星，所以他会控制住金属兽，压制金属兽的等级，确保他们都停留在王级水平，无法与村落的实力对抗。这样才能保证暗星界人类的存续。毕竟，我们每颗星球上的人太少了。难道就没有金属兽可以脱离长老的控制吗？比如。成长为地级金属兽，地
一级金属兽极为稀少，一旦突破，便不仅身体硬度比王级顶峰金属兽提高两倍，还会拥有智慧，整体实力基本相差十倍不止，很容易让一个原动星的人全部死绝。这一亿年来，已经有过五颗原动星因此而灭亡了，所以暗星界有专门的执法队来追杀地级金属兽，在他们的巡视搜捕之下。附近的原动星上都已经很久没有出现过地级金属兽了。那如果金属兽的等级超过了你们的长老呢？怎么可能？怎么可能？我再说一次，不要太自信。快，咱们回村。桑原星上所有的人类，结局都是一样的。区区禽兽，竟敢偷袭守护长老！执法队就在附近星域，你就不怕？<笑>上一个星球的守护长老也说过这话。<笑>你们人类只会说大话。
归于尽吧。这小豹子已有了智慧，会引诱敌人出手，甚至还想自爆伤人。奈何实力不足。感谢大人救命之恩，我乃桑原新守护长老刘同，不知道大人该如何称呼。啊，长老不必言谢，我叫刘星，是一名星际苦修者。哦、刘星大人。这地级金属兽无论如何都不能让它活下去，要不然又是一场灾祸。如此，倒也不难我们正在追捕一只造下无数杀意的金属兽，恰好赶上此战。文峰队长，兽群的首领已经被这位星际苦修者刘星大人斩杀了。星际苦修者，感谢刘星杀死七星地级金属兽，你很强。你也是，文峰队长。此兽死前曾高声嘶吼，好像在传递某种消息，似有异常。嗯。可惜那异象已逃，只有先将剩下这些兽群处理掉。嗯。刘星大人，这地级金属兽的晶核对修炼有极大注意，而他们的身体也是极为上乘的炼器材料。大人请啊！哎，回来了，回来了！拜见长老。嗯，正是这位刘星大人出手相助，桑原星才得以幸免于难。啊！修养。刘星大人，谢谢你。你说早了。啊！我还要送你一样礼物，等你收下之后再谢也不迟。地级金属兽，这么危险吗？是啊。
嗯，柳心大人，谢谢。长老，这颗金河我送给修雅，日后你要助他修炼。这尸首就送给你了。柳心大人，我定竭尽所能。柳心大人，我会全力以赴的。嗯，好好努力。啊，嗯，长老，啊，我有一事相求，能否去长老殿一叙？啊，请。啊刘星大人，有事尽管吩咐。啊，我想去十八地级试炼暗星修炼。刘星大人，你实力如此，却从未去过试炼暗星。嗯，呃，敢问刘星大人，可曾领取过身份星钻？啊，我一直独自修炼，并未领取身份星钻。不知长老能否授予我桑渊星身份星钻？刘星大人，你如此实力，当真愿意接受我桑渊星的身份星钻，成为我桑渊星的人？是的，有劳长老了。啊，大人稍等，验过身份之后，就能授予你身份星钻了。这是何物？啊，大人有所不知，圣星规定，第一次授予身份星钻，必须经过精铸的检验。这是用来检验什么的？啊，此物用来检验来人实力、判定等级和能量属性，甄别魔界之人的伪装，避免其混入暗星界。魔界的人为何要来我暗星界呢？因为十八地级试炼暗星是修炼最快的地方，不少魔道之人都想进入。前不久还有人想混入，被金柱甄别出来了。也不知道这金柱是按什么阅历查探的。大人，我开始了。啊长老，可有所不妥？敢问刘星大人是多少星地级高手？长老为何出此疑问？刘星大人，这金珠检验实力很是粗糙，地级只能区分初中高三等，而大人，高等地级，对吧？正是。这，又有何可惊奇之处？刘星大人。自从上一任金行军飞升之后，安星界已经很久没有出现达到十五星地级的高手了，而您起码达到了十三星地级，故此让我惊异不已。你怎知安星界多年不曾出现十五星地级的高手呢？刘星大人，君主候选人要达到十五星地级，而金行宗一脉君主之位一直空缺，已经多年未出现十五星地级的高手了。刘星大人，经过检验，您最起码也是十三星地级的高手，可否告知在下，大人到底有没有十五星地级？你就当我没有十五星地级好了。我就当没有。如此说来，大人您，大人您可知，历史上不靠爱心就修炼到十六星地级的只有一位金星君。不靠爱心修炼到十五星地级的也屈指可数，没想到我刘同竟也有幸遇到
，死而无憾呐！长老，我不想弄得天下皆知，所以还请你不要对外多说什么。啊，那是自然，我刘通保证一个字都不说出去。呃，不过大人，您是我们桑元星的荣耀，您看。要不要再给您配些人手，彰显彰显身份，也让外人知道您是我桑元星的人？呃，您看修雅如何？要是不够，我再给您安排些人。长老，刚才不是才说了要低调吗？就不要搞这些了。啊，刘星大人，稍等片刻，这金柱会将一些讯息融入身份星钻之中。刘星大人。身份星钻已经做好了，嗯，只需要滴血认主即可。有劳长老了。啊，刘星大人，您客气了。长老，有了身份星钻，便可前往迷神殿入口了吗？刘星大人，想去迷神殿探索？嗯。要想去迷神殿，除了身份星钻之外。还要经历诸多考验，首先得抵达试炼圣星。试炼圣星，试炼圣星是前往试炼暗星的必经之地。哦，正好文峰队长回去复命，他可以带您一同前往。多谢文峰队长愿意为我带路。二位先接着聊，我去桑纳村一趟。嗯。刘星，你的实力足以让我揭开面具。为何没有响应召唤去圣星，担任金行军？别说我了，文峰队长不是也没去吗？反而做了执法队的大队长了。你以为我不想吗？金行军。地位何等尊崇，只是天意使然。我刚刚突破十五星地级，就赶往圣星，却不想已经有一位超级高手被定为了下一任金行军，所以便当了这执法队大队长。新一任金行军，方才刘通长老告诉我，这个位置已经空出许久了。桑元星地主偏僻，消息自然是滞后的。那。新一任的金行军实力如何？非常强。此人成为金行军前，已通过了十八星地级的试炼。也不知道十八星地级暗星内，是否还有高手在潜心苦修。如此说来，此处判定实力倒也简单。比如那十八星地级试炼圣星，只要从中活着走出来，便是有了十八星地级的实力。当真是一朝成名天下知啊！不知队长何时出发，我都等不及了。嗯、第一级金属兽来了，十星第一级金属兽，是上次被你所杀的那只凶兽的哥哥。这次看来，是找你寻仇的。还真有送上门的。刘星大人，您过去身为星际苦修者，没有传讯灵珠也就算了。如今您可是我们桑元星的地级高手。如果我桑元星遇到什么难处，需要刘星大人帮忙，竟然人都找不到，岂不麻烦了？还望大人能顾念桑元星的乡亲们，收下此物。
。既然如此，那我就收下了。刘星大人，您这就要走了吗？嗯，啊，长老，今后修雅的修炼，还要劳你多多提点了。啊，大人所托，我自当竭尽全力。走吧。嗯。我们暗星界三大星域的核心星球，分别是金行圣星、黑焰圣星、白玄圣星。除了这三大圣星外，还有这颗试炼圣星。从这儿，可以传送到各等级的试炼暗星上。听说试炼暗星上聚集着暗星界一半多的高手，此处作为唯一的中转星球，繁华程度怕是要超过另外三颗圣星吧？不错，你看那边的酒楼，左边十八座为王级酒楼，分别从一星王级到十八星王级；右边十八座为地级酒楼，同样从一星地级到十八星地级。三十六座酒楼里接待的都是参加试炼的高手。刘星兄弟，你可直接选择相应等级的星球去试炼。身份星钻能证明你的实力。第一次参加试炼，初试它即可。等你通过试炼后，便会被授予一块相关等级的令牌。若有要紧事，温风兄只管去处理。呃。是有些事，可你初来乍到，我也实在不放心。无碍，我一人足以应付。只是，文峰兄可否给我一份暗星界的地图？哦，对呀、啊，我怎么没想到？实在是有任务在身，刘星兄弟多保重。期待我能在金行圣星上再见到你。一定会的，保重。选择去十八星地级的酒楼入住吗？哎呀，了不得呀！真是年轻有为，没有黑焰宗的热力，没有白玄宗的寒气，肯定是金行宗一脉。志乔长老都亲自出来迎接了，这实力恐怕高得可怕。啊，这位道友，敢问尊姓大名？啊，刘星，烦请长老将我传送去试炼。刘姓大人，您现在就要去吗？请问要去往多少级试炼？肌肉欠缺了一些，就去十五星地级试炼暗星吧。疯了吗？之前唯一一个去往十五星地级的猛龙大人，那可是家喻户晓的高手。刘星，谁听过？未曾听闻。虽然我能感知到他是个高手，但是如此夸大，怕只是哗众取宠吧。啊，刘星大人。确定是十五星地级试炼暗星，嗯，有劳长老。还请大人将上一关通关令牌给我，我这边替您开启通道。我此前未曾参加过试炼，一直在星际苦修。不过，我知道凭这个也可进入暗星试炼。啊，当然可以。一路小心。传送到暗星时，最好双手双腿撑着地面，否则引力太恐怖，可能会让你筋骨粉碎。
你很有胆魄嘛，还能起来吗？这里有金属性能量吗？应该是暗星界前辈为了后来者准备好的一些转换阵法。适应了这十五星地级，这很难吗？一年内就能站立，而且丝毫无损。我准备往更深出去，你呢？这星球重力不均，何况在此处。我的筋骨还无法长时间承受战力，无法前往。嗯、好久没有感受过这种极限的状态了，不过此刻，我已基本能够承受此处的引力了。最大处，仿佛有什么东西。源头在下面，这么大的重力无法飞行，只好爬下去了
，你可知前方是何物？这应该是一元重水，适合神火一个层次的寒性液体能量。此物非常稀少，当年我在神界也只见过一次。那时迷神殿的主人在用它锻造神器。啊，乌兰先生，迷神殿的主人竟能用一元重水来炼器？嗯。迷神殿的主人在神界是一个了不得的大人物，当然，他没有你兰叔厉害。你怎么知道没兰叔厉害？这还用问？看江兰界就知道了。迷神殿主人若能赶上兰叔，他从神界来到仙魔妖界就不会那么麻烦。兰叔如此厉害，丽儿他肯定也是在神界没错了。丽儿，等着我。啊，乌兰先生。你有把握将这一元重水弄出来吗？这一元重水太寒冷了，一般储存戒指根本受不了，就连中品神器都扛不住，又不可用内力强取，不然会被侵蚀。只能用双手试一试。方才我屡次尝试，才艰难前进一点，乌兰先生竟完全不受此处重力影响。秦宇，我感觉那潭底尚有其他神秘之物，所发出的寒气威力甚至超过一元重水本身。就算是我，也无法取出那底下的东西，即使上品神器，恐怕也承受不住。如此说来，就没有办法了吗？嗯，你想想，这东西一直存在此处，暗星界的三大君主不可能不知道，这说明他们也没法子弄走这东西。恐怕只有储存空间才能收取那东西。储存空间？你的江兰界？江兰界，它不是空间神器吗？神器？你也太瞧不起江兰界了。你想想，龙族的传承之宝，彭族的传承之宝，哪个不比上品神器还厉害？可你这江兰界，却是我出生到现在见过的最珍贵的宝物了。江兰界的空间可不像储物戒指那般没有生机，而是一个近似于宇宙的高级空间。所以，只要你能靠近寒潭，便能收取那潭中之物。那要多少时日？那东西你在仙魔妖界也用不了，又何必急于一时？仙魔妖界能够击败我的人，怕是不多了。为了早日能去到神界寻找丽儿，我时刻都得努力啊！我明白了。多谢吴兰先生，好好努力吧，秦宇。你最好习惯在强大的压力下活动。我能说的就这么多了，让我回江兰界吧。嗯。如此说来，恐怕只有等我到十七星地级的实力，才能尝试取出了。这里的条件刚好适合修炼，寒冷，重力。三年。过去了，目前的重力已不足为虑，只是这寒潭。对了，暗星好像有什么重力秘法，需要重力静止。啊！果然，只需要在这一颗暗星上修炼，然后靠重力静止，不断增加重力就可以了。被重力禁制。你，你居然能在这里奔跑自如了！你也可以的，相信自己。
百年才能如此，欲尽万年正常跑步，十万年服装。可他这才多久啊？颤抖的装装进我脉搏，遍体鳞伤怕什么？肉体修炼，竟让灵魂境界达到了大圆满。按照三魂九炼，灵魂达到大圆满，便可以成为实质存在灵魂金丹，伴随着秦羽灵魂境界的大圆满，他的星辰空间体积也比上次要大得多，调动的威力也比现在的九转劲力和金之力更强。流星泪。我左秋梅一生没有收过弟子，你便算是我第一个弟子。乌来先生，这都两万多年了，大哥这次修炼时间也太长了吧？我跟杂毛鸟心念传音给他也没有任何反应。心念传音都没反应，说明秦宇进入了一种深层次的修炼，连意识也完全沉浸其中了。这种修炼可遇不可求，你俩最好别去打搅他。我还希望他这么多修炼个几万年呢。这左秋梅到底是何人？对宇宙空间的感悟如此惊人。三千年，我领悟的不过十之一二，却让我比过去强上十倍百倍。万峰兄说过，在这十五星地级暗星的重力。除非十八星地级强者才有可能悬浮，可我现在感觉，这纯粹的引力，哪怕再增加十倍，对我也是没有用了。法则，才是最基本、最强大的力量。这简简单单的意志，威力却比破天神剑还大上十倍，不愧是法则之力。三千年过去了，狒狒他们在江南界已修炼三万年了。哈哈，大哥，要不是我和杂毛鸟强行压制，功力早就跟灵魂一样达到九级要地，此时怕是已经飞升神界了。听说敖无虚已是九级要地，野区也快到九级了。哼，我们经常试法。敖无虚曾说我的黑羽战甲防御力近近上品神器战役。再加上身法速度和那支吹云枪，整个仙魔妖界没几人能胜过我。大哥小心了。领悟法则之力的同时，我已将九转暗金身修炼到了第九层，如今全身堪比上品神器。你们要伤我也难呢。过瘾过瘾，再来再来。咦，不可能不可能，大哥，你的躲闪也太离谱了吧！不止躲闪，看看我的惊天棍法！嗯啊啊、狒狒小黑，你们果然身法了得！再看这惊天三棍！啊，猴子，大哥施展的惊天三棍比你施展起来还要轻松，而且威力大得多啊！呃，大哥。我自认已完全领悟了惊天三棍，使出的威力极大，就是上品神器也扛不住。如今的实力绝不比大元皇差。嗯，你这个怎么更厉害？这还没完呢，你再看这个，惊天一棍。大哥，大哥，越来越不对了啊！我在这修炼了三万年，才学会惊天三棍，你都没有怎么修炼，而且只是在外面三千年
，连惊天一棍都会了。其实你们的棍法、枪法都已经入道，只是一道如万道。只要对宇宙空间领悟足够，甚至可以让某无处的空间碎裂，这便是大道的威力。呃，大哥，别说什么大道了，我们灵魂境界也就九级妖帝，你指望我们能够领悟多少呢？不急，来日方长。走，走。大哥，以你如今的实力，单单对空间的领悟，已然纵横仙魔妖界，无人能敌了。难说，此刻。为了告诉我跟杂毛鸟，你掌握了法则之力。我这次回来是有钥匙。大哥，难道是？嗯，试试能不能开启江兰界第二层。恭喜你，开启了第二层空间。你的修炼速度的确很快。兰叔，这是你的影像还是意识？能够和你交谈，你认为呢？你的灵魂凝结成金丹了吧？嗯。想必是得到他的传授了。兰叔知道左丘梅前辈。来，我试试你如今的实力。仙界，你可算得上是巅峰了。可在您面前，还不是毫无还手之力。那是因为你我出身不同。出身不同？难道？嗯，你如此聪慧，想必早已猜到了。丽儿真的在神界、啊。小雨，相信你很快能飞升神界。其实，丽儿她也在努力。
去他不喜欢修炼，现在却比谁都努力。只是起步太晚，还无法自由离开神界。我会努力的。嗯，小雨，等你开启江南界第三层的时候，我会想办法让你和丽儿见面。把你们叫来不是来喝茶的，大哥消失这么久，会不会有什么危险啊？危险，江兰界的危险，恐怕就没有安全的地方了。嗯，嗯，啊！大哥，担心死我了。在江兰界内，有什么可担心的？我打开第二层了。第二层空间，内部一百年，外界才一年啊！内部一百年，外外界一年，竟然比这里还要强上十倍啊！我要去，我要去，也算我一个吧。大哥，我和杂毛鸟就不去了，去第二层，我俩说不定就飞升了。<笑>我已到了九级妖帝境界，没有这个必要了。木、啊、兰先生，你知道灵魂大圆满后是什么境界吗？灵魂大圆满后。会结成金丹，这是一般神人的层次。再往后便是灵魂化婴。不知道还需要多久才能达到？不要多想了，你如今的实力，单单对空间的领悟，便已是纵横仙魔妖界无人能敌了。
是何物可以冻结灵魂。哦，亮了！传送阵居然亮了，了不得呀！又一个是五星地级的强者。流星大人在暗星中待了三千年，有资格被授予十五星地级令牌，请稍等。流星大人可以对他进行滴血认主。刘星大人，稍等，这是金行君留给您的讯息。金行君，嗯，刘星，你作为我金行宗一脉的修炼者，只要达到十五星地级，便会成为下一任金行君的候选人。你有资格竞争下一任君主。你的实力已得到认可。宗内邀请你担当供奉，我们圣山见。多谢长老传讯，好。只是我尚有要事，抱歉了。供奉，没兴趣。当务之急，自然是去离神殿了。仙魔妖界苍茫无边，暗星界中强者如云。其中，金行宗实力最强，势力最大。按你所说，那流星以前是星际苦修者，如今成了桑渊星的一员。嗯，此人与陛下您的经历差不多，此前也是一直默默无闻，突然通过高等地级试炼。<笑>确实和我的经历相似，如今。他已通过了十五星地级的修炼，下一任金行军的人选应该算他一个。陛下，刘兰有事，先告罪退下了。嗯。停下！何人擅闯迷神殿？我叫刘星，希望入迷神殿寻些机缘。你又是何人？哦，迷神殿入口监察长老连凡见过刘星大人。监察长老，请你将这入口打开吧。啊，刘星大人，这入口已被三位君主用传承之宝封印。我只是个小小的监察，打不开这入口的。如何才能打开？需要得到三位君主的同意。竟如此的麻烦！如果我破了这封印呢？<笑>刘星大人，三位君主曾经说过，如果有人可以破开封印，便只管破。三位君主绝对不追究。
你如此牢固啊！刘星大人，你竟然能够让封印都震荡起来，怎么，很奇怪吗？啊，这封印就算三位君主亲自出手，也未必能撼动。当初一位十七星地级高手全力一击，封印都没有丝毫反应。刘星大人，您的一击堪比三位君主的实力，不知道您真正的实力是？这不重要，我且问你，要破封印，可还有其他办法？呃，若有三位君主一同炼制的通行令牌，也可通行。还得去趟清行宗啊。就凭你这十二星地级的实力，你是先前逃跑的金属兽老二吧？山野凶兽，四处肆意杀戮无辜，今天饶你不得就算你自觉与我有仇，那人是谁？又为何要暗算我？大人饶命！我说，我说，当初
错，我们袭击桑拿村，其实针对的是文峰大人。你绝不要大人你插手，导致沟黑。他到底是谁？他他就是。啊、杀人灭口，毫无手段。我听说，这金行军之位原本该是你的，却被突然冒出的行远给抢走了。如今，行远怕是已离神劫不远，下任金行军。不愧为金行宗的圣山，气魄非凡。君主传讯，我一直在等你，怎么这么久才来？君主，就是金行君。金行宗一脉不设宗主，只有三个副宗主负责管理麾下的各个元动星。那供奉需要做些什么？十五星地级高手，如若没有职位安排，便为供奉。供奉尊贵程度，和副宗主相当。平日没具体事务，只在宗门有召唤时执行任务。那倒正合我意。你这次来，不会只是为了做供奉吧？我想进迷神殿。哦，想进迷神殿可没那么简单。先随我进见金行君君主吧。刘星见过君主，这就是副宗主刘兰，金行宗的第二高手。刘星先生未免自傲了些，见到君主还不拜见。刘兰，刘星长久在星际间苦修，反闻辱节的事不必在意。刘星，得知你来圣山，我很高兴。君主，我此番前来有一事相求。希望君主能让我进迷神殿。六星，我暗星界三大君主早有定规，迷神殿入口十万年才开启一次。那距离下次还有多久？三万年。我想请君主提前开启一次，不知君主能否出手相助？你若同意成为供奉，我就帮你。我愿接受供奉一职。嗯。
能够让这些妖兽恢复自由。好。我已将妖兽收入香兰界中，等离开此处后，再放他们自由。这迷神殿主人未免也太会享受了。这些房间不是养着宠物，就是侍弄奇珍异草，还有无数精美雕刻。这么大的前殿，竟然只是他陈列珍藏的地方。剑在这里折叠了。原来，这里还有一个隐藏空间。神殿之内，我所遗留的东西，你能够得多少就得多少吧。不怕你取得多，只怕你没有能力弄走。车侯留字，这位前辈的意思是我拿不走这些东西。哎，没进江兰界，去哪儿了？这位前辈真是会寻人开心，面前皆是宝物，看得见，却摸不着。原来玄机在此。你好，我叫车侯元。原本以为在仙魔妖界不会有人能够打开我留下的禁制，没想到竟然被你发现了，说明你的灵魂境界倒是不错，已能堪比神人。前辈难道不会认为我就是来到仙魔妖界的神人吗？我的迷神殿对于神界之人是有禁制效果的，就是神王想要进来，也要花费大力气，而且强行闯入的话，迷神殿也会自行毁灭。神王，如今你便是唯一有机会获得我迷神殿重宝之人，当然，能不能拿走，还要看你的机缘和能力。你可对神界有所了解？晚辈并不清楚。神界乃所有宇宙空间的顶峰，空间内蕴含着神灵之气。刚飞升的神人会被神灵之气压迫的，只能勉强走路。神界高手，简单来说可分为两大阶段，一个是神人阶段，一个是天神阶段。每个阶段又分为上、中、下三个等级。神人灵魂为灵魂金丹境界。而天神灵魂为灵魂化音境界，同时，神人使用的力量只是神之力，而天神使用的力量却变成了天神之力。天神最强大的，便是对空间的掌控能力。原来神界的高手是这么分的，不知前辈是何境界？我方才所说的神人、天神，只是主要层次，我自己，便是上部天神境界。那前辈岂不是神界最强境界了？非也非也，上部天神之上，还有完全掌握了空间法则的神王。神王在神界几乎是无敌的存在。几乎？难道还有更强的？神王一旦完全掌控了时间和空间两大法则，便是天尊了
。传说中，天尊既可以开天辟地，也可以毁天灭地。即使灵魂被灭，只要真灵还在，天尊依旧可以死而复生。这，就是天尊的能力，绝对无敌。神界如此等级森严，岂不是只能按部就班升级？不然。要知道，实力虽然重要，一把好的武器也不可小视。只要你有好的武器，在神界一样可以越级杀人。而我，就是专门帮人炼制武器保护的炼器匠师。此枪，乃我亲手炼制。虽然只是上品天神器，但也无人敢小觑。是你。没有原因之人，倒是世间少有。多谢前辈手下留情，不过前辈怎知我没有原因？此枪含有碎体噬灵两大功效，就算躲过直接攻击，也会让对方遭受噬灵之苦。而你却能不受其扰，足见你与这枪有些缘分。不像那些神王，也不问缘法如何，只是一味相求。神王也会有求于前辈，那是自然。外面已经守着六位神王了，您仍是不见吗？由他们候着吧。炼器之道，何谓尽头？何谓王者？以天神境界炼制出鸿蒙后天灵宝，放眼整个神界，也只有主人一人能够做到。可那也只是鸿蒙灵宝而已。难道？这炉中是，是，就是天尊灵宝。可惜还是失败了。前来求我的那些神王，纵然已经站上神界巅峰了，却无人敢求一件天尊灵宝。只因他们知道，那是天尊才能使用的武器，无人可以炼制出来。但我不信我做不到。阿佛，我要出发去寻找一些东西了。我有预感，这次一定会成功。那么，这里便交给你了。啊，阿福领命。天尊灵宝，小贝，你我既是有缘之人，我自然不会让你空手离开。但你能从迷神殿带走什么，还要看机缘。何谓机缘？前辈，前辈。毫无变化，其实就是千变万化。
坚持不住了。这下，看你怎么变！破阵。这虽是我最简单的阵法，但你既能不为幻象所迷，找到阵书所在，又能破了这阵术，也算是有些天赋。方才那根长枪就在花坛旁。你只需要在长枪枪杆上写一个“圆”字，便可破了那长枪表面上的禁制。这便是我送你的礼物，啊，前辈。上品天神器，也不知道我能否炼化。你可以，年轻人。你叫什么？晚辈秦玉，敢问前辈是？我乃迷神殿的管家，主人叫我阿福。见过福伯。你既已通过阵法试炼，自然有资格炼化此枪。虽然只是区区上品天神器，但却被我赋予了碎体、噬灵两大鸿蒙灵宝才有的辅助效果，定然可以将攻击力提升十倍。当今神界就炼器一道，无人能在主人之上的。不知主人将如何命名此枪？残血。残血，好名字。福伯，刚才您为何断定我能够炼化死神枪？看灵魂境界，仙人境界便可炼化神器，神人境界能炼化天神器。福伯，有没有神人也无法炼化的宝物呢？有，鸿蒙灵宝。那何等实力才能炼化？鸿蒙灵宝有灵性，要炼化它，不单单要看能力，还要看机遇。若有缘，凡人亦可炼化；若无缘，天神也束手无策。当然，灵魂境界越高，炼化鸿蒙灵宝就越容易成功。想必江岸界、流星泪、金色圆珠，这三样东西便是。你既已得到主人的召见，并且通过了阵道的考验，那便算是主人唯一的继承人了。除了残血，主人还遗留了两座宝殿给你。此乃炼火殿，是主人平常炼器的地方，留有主人的炼器心得和炼器工具等。但是要开启炼火殿，有两个要求：一是体内真火达到白色净火的境界。白色净火是什么境界的火焰？黑色神火的下一层境界，起码得是天神高手方可驾驭。车侯元前辈曾告诉我，这迷神殿会将神界之人阻挡在外。那不及神人境界的人，真火怎么会是白色净火呢？主人早就想过这一层了。啊，这就是另一个大殿。这是器物殿，藏有一些珍贵的炼器材料和天神器。最重要的是，还有几件鸿蒙灵宝，而这其中就有九颗紫元火珠。那又是何物啊？紫元火珠，乃天地孕育而生的火珠。为鸿蒙先天灵宝，但论珍贵程度，还不如你那杆上品天神器残血神枪。
但这九颗紫圆火珠，被主人炼制了一番之后，就连为一体，威力大增，同时成为了整个迷神殿的核心所在。核心，也就是说，我只要将这九颗紫圆火珠炼化，便能进入炼火殿了。成功炼化后，你将成为迷神殿的主人。可以将迷神殿随身携带，但能否进入炼火殿，仍旧要看个人的实力。那除了刚刚所说的白色净火之外，还有一个条件是什么？达到白色净火境界之后，你就可以开启炼火殿大门。但一旦进入，就会遇到三座大阵，你必须一一破除，才可以掌握炼火殿。这三座大阵，与车侯元前辈方才所炼大阵相比呢？主人方才只是探查你的天赋，而这三座大阵才是对你能力的真正考验。罢了，炼火殿以后再说。我先来开启这器物殿吧。主人曾说过，要开启器物殿，要靠神识找到这大门的机关。机关就在大门之上。境界起码要到下部天神，也就是灵魂化婴境界，才能识破机关。我原以为你只有灵魂金丹境界，没想到竟已有这等实力，果然天赋异禀，能撼动大门已是不易。只要你的力量提升到现在的三倍，就可以完全拉起了。灵魂化婴。福伯，你有灵魂吗？你说呢？从您现身到现在，我始终察觉不到您的气息，这说明您的实力应该远超于我。但方才您见到我识破机关，却认定我已经达到化婴境界，这就奇怪了。因为我只有金丹境界，您怎会无法查探我的灵魂？那唯一的解释就是，您没有灵魂。你只是灵魂金丹境界，却能识破机关。难道有什么特殊功法不成？既然你不愿说，我也不再追问。不过，你只从我一次判断错误，就能猜到我没有灵魂，倒是心思缜密。我的确没有灵魂，这怎么可能？人最重要的就是灵魂，没有灵魂怎么可能存在呢？你说了，人最重要的是灵魂。那您是？我是被主人炼制出来的傀儡。傀儡，在神界，一些炼器高手会直接炼制出一个身体，然后赋予一些简单智慧，便成为了一个傀儡。只是炼制傀儡极难，很多都是没有感情、没有自我思想的低级傀儡而已。那车侯元前辈是如何赋予您智慧的？我也不太清楚，因为炼制傀儡，即使在神界中，会的人也不多。傅伯，您看，这是傀儡吗？是。单看这傀儡
，便知炼制之人手艺极高，只用一些普通的材料，竟然会有如此成果。那这傀儡实力如何？世事方知。好、啊，傅伯小心了。人身骨架尚算坚韧，估计赶得上下品天神器。不过，肌肉只能算一般，但能够炼制出这傀儡的高手，在神界也不多。只是，此傀儡毫无智慧可言，炼制之人为何不顺手赋予一些简单的智慧？也许，他只想让我多一分生存的保证，别的，都需要靠我自己。原来有这番深意。那福伯，您的肉身实力如何？我身为神界第一炼器高手的管家，放眼神界，傀儡中比我强的可没几个。我身体的坚韧程度，绝对赶得上上品天神器。只是那又如何呢？不是生命。无法修炼，也无法感悟空间法则。就算我再强，遇到掌握了空间法则的中部天神，也只能束手就擒。就看到这儿吧，接下来我们去中转殿。这是当年主人为雷部神王炼制鸿蒙灵宝的报酬，此树生长已逾数十亿载。无论是树干还是树枝，坚韧程度都堪比上品神器。论价值，还在上品天神器残血神枪之上。整个神界比红铜树还要珍贵的树种，估计只有传说中的古铁木树了。傅伯，这些柱子是干什么的呢？比屋顶不连，根本起不到支撑作用啊！秦宇，你应该知道，越高层次的宇宙空间就越稳定。主人以上部天神的实力，是无法在神界打穿空间壁垒的。可是，在仙魔妖界，他就可以轻易打穿一条空间通道。所以，这些柱子就是通往其他宇宙空间的通道。对，那空间通道该如何制造呢？我也参悟不透。空间法则当真如此神奇，竟然可以制造出这样的通道来。主人当时也是为了去往这些空间搜集材料，才如此耗费心神建造的。炼器之人为求材料，竟然可以做到这种份上。恐龙界。流云星上发现有乳晕灵珠，幻魔界，天蓝星上发现有无桥板石，凡人界第三空间，可风星上发现有黑牙泉水，紫玄仙。这些柱子并不是实体，你可以步入其中，这样就可以传送至相应的宇宙空间。福伯，您刚刚说只要进去就可以抵达相应的宇宙空间。对，怎么，你要进去？紫玄星是我从小生活的地方，虽然我现在有可以撕裂空间的实力。但制造一个能够让我自己进入凡人界的通道，却是远远不够。幸好，车侯前辈已经炼制好了这空间通道。思乡之情，我明白。你自可前去，只要记得回来就好。嗯，放心。这片宇宙出入中转殿的路径，竟然是个黑洞。不过引力倒并不算大
，看来周显当初的手段也不算厉害。昔日的祖龙帝国、西帝国、陈帝国的帝王，都比不过咱们今日要说的这位印帝国的开国皇帝李氏。他厮杀半生，除了妖族盘踞的洪荒那等人类的禁区，终究统一了乾隆大陆所有区域，真是了不起啊！印帝国，想不到，距离我飞升仙木妖界也有四千年了，乾隆大陆上。也经历了一次次的王朝更替，果然没有一个王朝是能够永久辉煌的。就说这开国两百余年，那是一片繁荣昌盛，四海之内皆为推崇。是是，来此修真者更是趋之若鹜啊！要说安全嘛，我印帝国敢说第二，没人敢认第一。这个特别好，来，老伯看看，特别好。大哥二哥，父皇。不知秦家现下如何了？主人，想不到还能再见到您。小莫，多年不见，如今我秦家子弟身在何处？主人，幸好你回来了。秦家如今有难。二哥。小雨，可恶！碰魔岛那些宵小之辈，竟敢违背连冲遗命，觊觎我飞升前留在秦家的极品仙器。主人，都怪我实力不济，没能守护好秦家。小莫无需自责，你做的已经很好了。是啊，他们实在太过强大了。莫麒麟也是独木难支，我已经召集各旁支精英弟子。汇集岩金城，也是为了对抗他们。二哥，你搞出如此大阵仗，想必觊觎仙气之人，不止那彭魔岛一家吧？嗯，还有洪荒的一支十二节的散妖，实力极为强大，他们联手为逼，强令我倾家交出仙气。二哥，如今我回来了，定不能让他们为所欲为。父皇和大哥他们都飞升仙魔妖界了吧？你可知如何能探知他们飞升往了何处？父皇和大哥还有风玉子叔叔都飞升了，你若想打听他们的飞升之处，和我们交好的紫阳门兴许能帮上忙。高手，飞升后将会到哪个星球？宗门阵法完好，此人是如何进来的？前辈，我紫玄星的修真者一旦飞升，将会在仙界流泉星系的渔阳星上。你说是流泉星系？正是。流泉星系，过去是羽皇的地盘，现在归玄帝管。果然如此。你就当我没来过，继续修炼吧。是。前辈。二哥留在下界，总理秦家也是责任深重。虽说洪荒修库、彭魔岛蓝铁已被我收服，有两个十二节散妖当灵兽，应足以自保。只是将来你终归要飞升，那两个灵兽
同样要飞升，所以我还打算留给咱们秦家一样东西。这剑仙傀儡是兰叔送我的，相当于下品天神器。剑仙傀儡，嗯，二哥，这空间戒指内有一百五十颗极品元灵石，还有一枚玉简。关于剑仙傀儡的相关信息，你都可以从中知晓。这，这剑仙傀儡。有了剑仙傀儡，在凡人界，秦家简直是无敌啊！哦，二哥，嗯、这剑仙傀儡的存在，只让历代的几位长老知道，不要传出去，否则我秦家子弟一个个过于自大，那也失去我的本意了。放心，小云，你二哥我过去当了数十年皇帝，知道该怎么做。这剑仙傀儡，不到我秦家危险关头，绝对不会使用。二哥。秦家可有后人修炼我的星辰变功法？此功法的确玄妙。我秦家子弟虽人数过万，但也只有一人可以窥得功法玄机。传秦时天来见。拜见太上二长老。拜见。太上三长老。拜见太上三长老。师尊，啊，叫什么太上三长老，就叫师尊吧。嗯，徒儿拜见师尊。啊，星辰变的功法博大精深，深奥无比，我会给你留下飞升之前功法的心印指引，日后要好好修炼的。多谢师尊，多谢师尊。二哥，我要走了。小雨，那人竟现身人间，还找来了紫阳门。知道了，你只需继续照顾其家族，其余无需多管。是。福伯，我有一件事情想要请您帮忙。但说无妨。我想请您改造一下青羽仙府。仙府？对，我担心自己飞升神界之后，家人遭到一些人的攻击，所以想在仙府上布置防御禁止，来保护他们。此道我虽不精通，可毕竟跟随主人多年，随手布置几个，就是一般的神人都破不了。邪魔妖界之人，自不在话下。有劳福伯既有幻术禁制、防御禁制，也有攻击禁制。放眼仙魔妖界，纵是九级仙帝来了，也奈何不了仙府内的人。多谢福伯，这样我的后顾之忧便少了许多。我这就将它送给父亲。嗯、我既然准备成为迷神殿之主，自然不能让他们继续封堵大门。来者何人？速速离开！此处按照仙魔妖三界首领之命，用八九锁空阵联合封锁起来。硬闯者，住！你们封印此处，无非是怕人进入迷神殿中。如今我已入殿而出，你们还要拦截，我可就要硬闯了。哼！狂徒，我们七十二个地级高手联合布下的阵，就是龙皇亲至，也断然破不了。无论你是何人，此处不许通过。听好了，此枪名为残血。
今日我就用这阵来祭香。被乌龙困于六级魔帝多年，刚才前辈这一枪瞬间让我明白了，晚辈已然有信心百年内达到九级魔帝境界。多谢前辈。敢问前辈可是神界来的人？你悟性倒是不错，看我一招便可得到。不过我并非神界来人，在下秦玉，不喜欢你们布置的封印。如果再让我看到入口被封印，可就不只是吐口血那么简单。金玉前辈，堪比师尊教化之恩，不龙莫齿难忘。冯兄，外界盛传的那个实力极强，甚至力压羽皇玄帝的人，也叫秦羽。你说，会不会就是小羽？秦兄，我知你一向沉稳，如今你是关心则乱呢。若要抗衡羽皇玄帝，则需要九级先帝的实力。外界所说的那个秦羽，扬名于三千年前，那时距小羽飞升不过数百年，怎会有那样的势力？退一步说，小羽真的杀了羽皇，那玄帝及其麾下的九眼宗，为何对我们如此之好呢？不过话说回来，冯兄，玄帝对我们秦家的恩情，也未免太过。何事让父王如此忧虑？父王，风伯伯。小雨是你，万万想不到，当初根骨不佳的小雨，如今成了仙魔妖界人人崇拜的秦羽。父王，风伯伯，你们方才说飞升之后。那玄帝对秦家多有照顾，何止是照顾？我们秦家子弟飞升仙界之后，凡遭遇生死危机，均被玄帝的人救下。嗯，除此之外，只要在仙界成亲的，道侣也无一不是玄帝的徒众晚辈。原本我只是有些奇怪，如今得知小雨你与他有那样的大仇，我已可确认，玄帝。是打算利用我们来威胁你，只是尚未动手，看来还在等待最佳时机。父王，风伯伯，无论他有什么打算，前提是能将你们控制在手中。这余阳星是玄帝的地盘，我们还是离开为好。此处的西边有一颗炎阳星，唯我的故交好友君落羽掌控，到那边会更加安全一些。可是我秦族众人的道侣，皆出自玄帝门下。你风伯伯的道侣，亦是玄帝的人。既是家人道侣，带上无妨。我倒要看看玄帝到底能奈我何。多谢洛雨兄帮我照顾家人。你又何须隐谢？再说。主要还是凭着你自己的心腹护着族人，我不过是答应你，让他们在此落脚罢了。我身边麻烦不断，放眼整个仙魔妖界，也只有你才肯答应啊！没想到三千余年不见，你的实力竟已达到如此境界。我虽被称为天才先帝，到如今，却远远不如你了。洛羽兄不也是已经到了八级先帝吗？你我相差不多。你可知，我成为八级先帝之后？做的第一件事是什么？哼，我又岂能不知？
以你的心性，自然失去了魔气。<笑>对，我当即前去找到血衣，大仇得报，当真快哉！<笑>恭喜洛雨修，多年的心结总算被打开。那，妍儿呢？你和她？她要离开一段时间了。离开？去哪里？自然是回家了。青羽大哥，不要当着落雨哥哥谈我的实力。燕儿，好久不见。青羽大哥，好久不见。我临走前本来也想去找你的。找我？落雨哥哥，我待会再去找你。那你们先聊。想不到，你竟是堂堂上级神人，你瞒得我和落雨好苦啊！你现在已能一眼看出我的实力了，进步很大哦。放心，我不会告诉他的。让他这傻小子自己去猜吧。说吧，有什么事找我？我这次来是和大家道别的。哦，姥姥让我跟他回神界，也不知道何时才能回来，所以我想告诉你，其实赠予你江兰界的兰叔就是我亲叔叔，而江丽就是我亲姐姐。我早就该猜到的，你和丽儿那么像。幸好你没忘记他。要是你做了负心汉，我第一个出手教训你。嗯，丽儿她怎么样了？很不好。多年之前，神界发生过一次惊天战斗。奇怪的是，从那之后，追求姐姐的人就变得很多很多。这其中实力最弱的人，也是夏步天神。那个周显也在其中。嗯。不过你也别灰心。兰叔可是把自己手头的第一灵宝江兰界都送给你了，自然是极为看重你。不过我得提醒你，在渡神劫的时候可别用出江兰界。为何？此事你无需多问，只要记住，神界并不是你想的那般简单，涉及到宇宙的运转，牵涉到无数的宇宙空间，所以要是不想一飞升就被人盯上，就别使出江兰界。这可是你的底牌，要藏好。多谢姥姥指点。还有，不要鲁莽的去找我姐姐。嗯，等你实力到了，自然有机会相见。未来的姐夫，你可要努力，别让我姐姐失望哦。好，原本我还以为，凭着自己手中的宝物，渡神劫自然无影。现在想来，还是把神劫想得太简单了。我这就去闭关，提升实力，争取早日飞升神界。嗯。终于到了原点终极，神劫将在一百零八年之后来临，这比我想象中要来得早。大哥，啊，这才三千天你就醒了。我感应到了神劫，大哥，在你闭关的这段时间里，我俩也到了九级妖帝，并且都感受到了神劫。如此算来，时间都差不多，不如我们三人一起渡神劫。那自然是好，但是在渡神劫之前，我需要去找彭魔皇，亲手为我父母报仇。只是那彭魔皇拼命逃跑，我却难以逼他与我生死决战。这点你大可放心，这彭魔皇无论如何都会与你正面交战的。是到了九级要地，手中这枪可是上品神器，还那么多话。
红魔皇，我领悟的空间法则如何？你不是速度快吗？怎么停下来？你不是挺能逃的吗？好啊！宗炎，我给你一个活命的机会，要杀便杀，轮不着你们羞辱我。杀你，只我一人便可。但你的对手不是我。现在只要你与我三弟堂堂正正厮杀一番，你若赢了，我必不为难。好，一言为定。这这,这是空间神器、啊。既然我给了你活命的机会，战斗的地点就由我来挑，你有意见吗？谢谢大哥、嗯，大哥，你让他们正面厮杀，却把空间缩得如此之小，让彭魔皇这厮的速度优势完全发挥不出来。在那里面，灵活才是最重要的。我说过，彭魔皇一定会答应和小黑正面交战的。啊啊、你以为只有你的速度快？说。我父母是不是你亲手所杀？是又如何？你这不该来到世上的孽种！今日，你我二人只有一人可活，就凭你！呃呃呃呃呃呃见你的父母！别动！小黑这是豁出去了。刚才要是没有黑羽战甲的防御，彭魔皇已经赢了。小黑等了这么多年，绝不会倒在这一步的。是你让我失去双亲，是你灭了白家满门，是你对我夫妻追杀不止。今日，我必要跟你诛个了断。父亲，母亲，白信，我为你们报仇了。此处就是你的葬身之地。嗯小黑，都结束了，是，都结束了。嗯、这传承金棺当如何处理？干脆你收着得了，我不喜欢
，就是这东西害得我家破人亡。既然如此，这是你彭族的传承至宝，我们理应归还。多谢秦宇兄。想来如今仙魔妖界，怕是无人能与你相比了。也不知道暗星界下一任金行军是谁，实力可否与你相当？下一届。嗯，之前收到消息，现任金行军快要渡神劫，君主争夺大战，估计马上就要开始了。哦，啊，果然被我猜到了。彭魔皇一死，你们就会来这儿。走，跟我回去。如今仇也报完了，总算可以当新一任的大元皇了。你就饶了我吧，我根本就不是当大元皇的料。我说你是，你就是。哎，我我的神劫都感应到了，马上要渡劫了。啊？怎么会比我还快？我本想把大元皇之位传给你，好好进修，一代神劫呢。我们三兄弟打算一块儿渡神劫，恐怕是当不了这大元皇喽。啊，万万不可呀！啊啊！渡劫人数越多，这神劫威力会翻了倍的上涨。三人同渡神劫，根本就没有成功的先例呀、啊。<笑>那我们就要做开天辟地头一个。啊、大哥，你为什么还要去争金行军之位？明神殿的封印不是都解除了吗？江岩和银花姥姥曾警告我，在渡神劫时，不要借助兰叔的宝物，免得引起注意。好，如今我们三人齐渡神劫，风险又增加了许多。为今之计，只有获得金行宗的传承之宝来渡劫。才能安然无虞。总算得到消息了。我还以为你对君主之位不感兴趣。我对君主之位的确不感兴趣，但对传承之宝，我倒是有些想法。神劫将近，你怎么知道的？要不然，你要那传承之宝又有何用？定是看中它，能助人渡神劫之效。倒是逃不过你的眼睛。金行军即将飞升，君主争夺战就在眼前了。秦玉偏偏在这个时候出现，你让我如何不着急？莫慌，上次给你的探灵宝珠可在关键时刻助你，待到它露出破绽，我也会暗中出手。第二道神劫如此轻松便化解了，那是自然。历代金行军从未有人丧命过神劫，只剩这第三道了。三重神劫最强的就是最后一重，君主即使成功，也不会像前两重那么容易。第三重很强吗？啊！是怎么回事？成功了！果然还是经受住了心魔。难道这神劫不是一开始就有各种幻境影响心神吗？你二人有所不知，这第三重神劫乃是混合劫。蕴含了神雷。
三人同度神劫，我倒要看看这神劫威力到底如何。来吧，爷爷们才不怕你！神剑一开始便是这道威力，秦羽，你逃不过今天了。就是青帝行远他们的第一重神剑，也只是捡到了一件，此次却八十一道，威力不容小觑。哈哈，我的惊天衣棍刚刚练成，就拿这个来小试牛刀。再加上我，定能安然度过。大哥，如何？不错，这第二道神劫由我来挡。好，那这神火劫就交给大哥了。哇，黑色神火早有安排，说不定此番你真能度过这三重神劫。嗯、菲菲，小黑，这第三重心魔神劫恐怖异常，还是交由我来对抗。嗯、大哥，那怎么行？是啊，咱们一起。嗯，不可，你二人灵魂境界尚不足以对抗，可能会被重创。更何况，那玄帝不知有何阴谋。你二人替我留心，放心吧，我有把握。最后一道考验要来了，秦德。怎么办？不好，不好，父王！主人有令，任何人不得伤及亲人。不，不，不可能！你是何人？父王，谢谢你。大哥，这是怎么回事？
，早知玄息他有阴谋，我又怎会不防？父伯，从今日起到飞升之日，我父王、大哥他们的安全就交给您了，尤其要当心玄息。嗯，我这一眼西阵，完全覆盖了这里。任何人的一举一动，我都一清二楚，也可瞬移到任何一处。你好强，一掌不但毁了我的肉身，还能重伤我的原样。我，你会后悔的。只是始于于我，可当初是他欲谋夺我的宝物，还间接害死了我的弟子，最终你却连我的亲人都要伤害。大哥，第三重神劫要来了，你我兄弟同生共死，此番一定能成功渡劫。嗯，青帝金行军的第三重神劫，神雷不过是灰色的，这就是黑色的。他们的神雷细如发丝，而这。却如囚笼一般。大哥，我们一起到。这玄帝一死，神劫已远超我们的想象了。我们三兄弟同生赴死，万步不退。小黑、狒狒，你们现在就站在我身边，嗯、切不可太远。这心魔神劫。我自有办法。金星明珠，鸿蒙灵宝，今天就让我感受一下你们最强的威力吧！金之力，起！是金光，心魔攻击竟然被秦宇破坏了。有了金星灵珠，果然对飞升渡劫大有注意。这等心魔攻击，我又有何惧？给我破！
是这天穹，鬼的安心吹着一的风。是四面抛向，要要四面抛要低头。就披荆斩棘的执着，只想整个流下去说，战役如狂奔的人不是命运的结界，奔踏巅峰，击溃我也。大哥，玄帝虽死，但他麾下之众势必会为他报仇。我先将秘籍迷魂传授给你们，凡是通过考验的人，便依旧算是我秦族的一份子。再加上万寿谱内的供奉，定然能保得我秦家周全。嗯，好，小雨，我和父王定不会为我们秦族留下祸患，你安心飞升。嗯，我已解除了你们三位的灵魂束缚，还你们自由。假设你们觉得外界没意思，就暂且生活在秦府内。没事，正好传授黑童郭凡些技艺。多谢，多谢。仙魔妖界太没意思了，你留我在江兰界里修炼好了，到时候我随你飞回神界。何时飞升，已经知晓了吗？啊，就在这几日之内。不过，我要先去暗星界一趟。怎么也不提前告诉我们一声？那飞升的时候，我可得去送你啊！不必了，我这趟来就是想同你们道别的，顺便把金行灵珠归还。文峰，这金行灵珠想必不久就会归你所有，以后我们在神界相会。神界相会。